ജീവിതത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മനുഷ്യരെപ്പറ്റി വിശ്വാസമുള്ള അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്യരുത് എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയും ഭൂമിയുടെ എല്ലാ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളും ഇന്നുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല വരും തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കപ്പെടേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് എന്ന നല്ല ഉറപ്പുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ എൻ്റെ വിശ്വാസം എനിക്ക് മാത്രമല്ല ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ച എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് ജീവിതത്തെ അങ്ങനെ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന എന്തോ ഒന്നുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ സങ്കടങ്ങളുണ്ട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് സംഘർഷങ്ങളുണ്ട് ദുരിതങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം ഉള്ളപ്പോഴും മനുഷ്യന് ഇഷ്ടമാണ് ജീവിതത്തെ അതുകൊണ്ട് വളരെ ശരിയാണ് മറ്റേ വയലാറിൻ്റെ വരികൾ മതിയാകും വരെ ഇവിടെ ജീവിച്ച് മരിച്ചവരുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യം എത്രയും ശരിയാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആൾക്ക് പോലും ഇഷ്ടമാണ് ജീവിതത്തെ അയാൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോകുമല്ല അയാൾക്ക് ഇഷ്ടം ജീവിക്കാൻ തന്നെയാണ് രണ്ടാം ചിന്തക്ക് ഇടം കൊടുത്താൽ അയാൾ തിരിച്ചു വരും ജീവിതത്തിലേക്ക് അതൊരു നിത്യപ്രലോഭനമാണ് ജീവിതം എല്ലാ കാലത്തും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ചോദ്യമുണ്ടായി ഭീഷ്മരോട് ചോദിച്ചത് ദ്രൗപതിയാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം എന്താണ് നേരത്തെ ചോദ്യം അപ്പോൾ ഭീഷ്മര് പറഞ്ഞു അത്രേ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അറിയാം അപ്പുറത്ത് മരണം കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ മരണം കാത്തിരിക്കുമ്പോഴും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന മരണം അപ്പുറത്തുണ്ടെന്ന് അറിയുമ്പോഴും മനുഷ്യൻ സന്തോഷിക്കാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു നടുങ്ങി നിൽക്കുന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ അപ്പം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഉള്ളടക്കം അതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിച്ച ഏറ്റവും വലിയ സ്വാധീനം എൻ്റെ അച്ഛനാണ് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രലോഭനത്തിന് വഴിപ്പെട്ട് പോയി കൊടകെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു എത്ര വലിയ സമ്മർദ്ദം വന്നാലും എത്ര കടുത്ത തരത്തിൽ പണം വന്ന് നിങ്ങൾ മാടി പിടിച്ചാലും നമ്മുടെ നിശ്ചയത്തെയും നമ്മുടെ തീരുമാനത്തെയും കൈവിട്ടുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പുറകെ പോയിക്കൂടാ എന്ന് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അച്ഛനാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ ധീരനായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റായിരുന്നു ശരിക്കും ധീരൻ വർദ്ധനങ്ങളും പീഡനങ്ങളും എല്ലാം വന്നപ്പോൾ പതറാത്ത ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റായിരുന്നു ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ചെത്തുകാരനാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ ആ ചെത്തു തൊഴിലാളികളുടെ മകൻ സ്വപ്രയത്നത്താൽ ജനങ്ങളുടെ നേതാവായിട്ട് മാറി അത് നേതാവാകാൻ വേണ്ടി നേതാവായതല്ല ചുറ്റുപാടും നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും കണ്ട കാഴ്ചകൾ അദ്ദേഹം ഉൾക്കൊണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് സ്വതന്ത്ര ദാഹം കത്തിയ ദിനങ്ങളായിരുന്നു അത് അച്ഛനാദ്യം കോൺഗ്രസ് ആയിരുന്നേ നന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ കോൺഗ്രസിൽ തൃപ്തരാകാത്ത തലമുറയുണ്ട് അന്നത്തെ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും അങ്ങനെ അവർ കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റായി പിന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റായി അങ്ങനെ കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റായി മാറിയ ആ ഒന്നാം തലമുറയിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ അന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും വേണ്ടി സ്വയം എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു എന്നർത്ഥം അങ്ങനെ തന്നെ എറിഞ്ഞു കൊടുത്ത ഒരുപാട് പേരിൽപ്പെട്ട ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ എനിക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാൻ ആവേശമുണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഞാൻ വന്നത് പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അടക്കമുള്ള തലമുറയുടെ ജീവിതം കേട്ടുകൊണ്ടാണ് അതെന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയാണ് അക്ഷരാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത പള്ളിക്കൂടത്ത് പോകാത്ത എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മ രാമായണ കഥകളും മഹാഭാരതവും എല്ലാം പറഞ്ഞു പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ മിക്കവാറും ഒന്നും പറയുമായിരുന്ന ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ആ ദിനങ്ങളിലെ ത്യാഗത്തിൻ്റെ കഥകൾ കുട്ടികളാണ് ഞങ്ങൾ ഞാനും എൻ്റെ ചേച്ചിയും എൻ്റെ അനിയനും 
അത് കേട്ടാണ് ഞാൻ ലോകത്തേക്ക് കണ്ണു തുറക്കുന്നത് ഒരു രണ്ടിലും മൂന്നിലുമൊക്കെ പഠിക്കുന്ന പ്രായത്തിൽ അപ്പം എന്നെ സ്വാധീനിച്ചത് എൻ്റെ അച്ഛൻ തന്നെയാണ് ഒരുപാട് ഞാൻ എനിക്കിപ്പോഴും നല്ല അഭിമാന പോലും പറയാൻ കഴിയും ഞാൻ സി കെ വിശ്വനാഥൻ്റെയും സി കെ ഓമനികളുടെയും മകനാണെന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട് എൻ്റെ അമ്മയും ഇതുപോലെ തന്നെ മഹത്വമുള്ളൊരു സ്ത്രീയാണ് ഒരുപാട് മൂല്യബോധങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നയിച്ച ഞങ്ങളുടെ അമ്മ വളരെ ഉയർന്ന വ്യക്തിത്വമുള്ളൊരു സ്ത്രീയാണ് അവരുടെ മകനാണ് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് എന്നെപ്പറ്റി അഭിമാനമുണ്ടാക്കുന്നൊരു ഘടകം അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ എ ഐ എസ് എഫ് കാരനായിരുന്നു എ ഐ എസ് എഫ് ഞാൻ ചെയ്തത് ആറ് ആറിലേഴിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വൈക്കത്തെ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ഗവൺമെൻറ് ബോയ്സ് സ്കൂൾ വയ്ക്കാം അവിടുത്തെ എ ഐ എസ് എഫിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നീട് എം എൽ എ ആയ വൈക്കത്തെ പി നാരായണൻ യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിനേക്കാളും മുമ്പ് തന്നെ വൈക്കത്ത് നടന്ന മിക്കവാറും എല്ലാ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ചെറുതും വലുതുമായ ജാഥകളിൽ ഞാൻ പങ്കാളിയായിട്ടുണ്ട് അത് എൻ്റെ ഒരു കാമത്ത് കൊണ്ടൊന്നുമല്ല ഞാൻ സി കെയുടെ മകനാണ് എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു നിറഞ്ഞ വാത്സല്യം കിട്ടിയിട്ടുള്ള കാലത്ത് സഹാക്കളുടെ എല്ലാം അപ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിലെ മുതിരാവൊക്കെ വിളിക്കാൻ ഞാൻ പഠിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇന്ന ജാഥ എന്നില്ല ചെത്തൊഴിലാളി യൂണിയനാകാം തെങ്ങുകയറ്റ തൊഴിലാളി യൂണിയനാകാം വീട് തെറുപ്പ് തൊഴിലാളി യൂണിയനാകാം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ജാഥയാകാം ഏത് ജാഥ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്നെ വിളിക്കുന്ന സഹാക്കൾ ജാഥയിൽ നിൽക്കാൻ മുദ്രാവക്യം വിളിക്കുന്നതിൽ ഒത്തിരി കൊച്ചുകുട്ടി ഉറക്കം മുദ്രാവക്യം വിളിക്കുന്നതിൽ കൗതുകം കൊണ്ടായിരിക്കാം അവർ വിളിക്കും ഞാൻ പോകും അങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ചെറുതോ വലുതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ജാഥകളിലും തന്നേ ചെറുപ്പകാലം മുതൽ മുദ്രാവക്യം വിളിച്ച് ആരംഭിച്ചതാണ് എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത് പ്രവർത്തനമാണെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നീടാണ് ഐ എസ് എഫ് ആയത് അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ജാഥകളിലെ ഒരു സ്ഥിരം സാന്നിധ്യം സഹാക്കൾ പോസ്റ്റ് ഒട്ടിക്കാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ആ കൂടെ പോകുന്ന ഏറ്റവും കൊച്ചുകുട്ടി പി കൃഷ്ണമുള്ള ദിനം വരും ഓഗസ്റ്റ് മാസം പത്തൊൻപത് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകളിലൊക്കെ അന്ന് സഹാവ് കൃഷ്ണൻകുട്ടി ചേട്ടൻ എഴുതുന്ന നല്ല അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതുന്ന പോസ്റ്ററുകളുണ്ട് എല്ലാ പോസ്റ്റ് എല്ലാ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകളിലും ഞങ്ങൾ ആ ചെറിയ പോസ്റ്റർ പതിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഞാനും ആ കൂടെ പോകും ആദ്യം കൂടെ പോയി പിന്നെ ഞാൻ ഒട്ടിച്ചു തുടങ്ങി അങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ഒട്ടിക്കാനും മുദ്രാവക്യം വിളിക്കാനും കൊച്ചക്ഷരത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ഭംഗിയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എൻ്റെ എഴുത്തുകൾക്ക് പക്ഷേ സഹാവ് പി എസ് ശ്രീനിവാസന് വോട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് ഭംഗിയില്ലാത്ത അക്ഷരത്തിൽ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മതിലുകളിൽ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞാണ് ഞാൻ എ എസ് എഫ് ആയത് അന്നത്തെ കമ്മ്യൂണിസം അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റില്ല കാലം മാറുന്നു സാഹചര്യങ്ങൾ മാറുന്നു അന്തരീക്ഷം മാറുന്നു ഈ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരും അത് സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷേ ഏത് മാറ്റം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയത്തിന് വിട്ടുവീഴ്ച കൂടാതെ മുറുകപ്പിടിക്കേണ്ട ചില ചില മൂല്യങ്ങളുണ്ട് ആ മൂല്യങ്ങളിലുള്ള മുറുകപ്പെടുത്തമാണ് ഒരാളെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആക്കുന്നത് ആ മൂല്യങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ അളവിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മൂല്യങ്ങളെ മറക്കുന്ന ഒരു ദുഷ്പ്രവണതയാണെന്ന് നല്ല ബോധ്യം വേണം ഓരോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്കും ഇന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം നേരിടുന്ന അനവധി വെല്ലുവിളികളുണ്ട് അതിലൊന്നിതാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ മേലുള്ളൊരു വർഗീയ ഫാഷിസ്റ്റ് വിപത്തുണ്ട് ഇപ്പം അത് സാങ്കല്പികമല്ല അതിന് വിജയിക്കാൻ സംബന്ധിച്ചാൽ വീണ്ടും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് പഴയ കാലത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വരും ഒളിവിലും തെളിവിലും ജീവിക്കേണ്ടുന്ന കാലം വരും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കാലം വരും മർദ്ദനങ്ങളുടെ കാലം വരും ഇപ്പം സഹാവ് പെൻസാരെ ധബോൾക്കർ കൽബുർഗി ഗൗരി ലങ്കേഷ് ഈ നീണ്ടു പോകുന്ന പരമ്പരയിലെ സംഭവങ്ങൾ വെറും ഒറ്റപ്പെട്ട കൊലപാതകങ്ങളല്ല ഒരു ഇരുണ്ട പ്രത്യയശാസ്ത്രം ഇന്ത്യയുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള നന്മകളെല്ലാം തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഇരുണ്ട പ്രത്യയശാസ്ത്രം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഭീകരമുഖം കാണിച്ചുകൊണ്ട് അധികാരത്തിൻ്റെ കൂടെ ബലത്തിൽ വിയോജിപ്പുകളെയും
ഇടതുപക്ഷം അപ്പോൾ ഈ സമരത്തിൽ സമരമാണ് ഈ സമരത്തിൻ്റെ ദിനങ്ങളുടെ ഇന്ത്യ കടന്നു പോകുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ വർത്തമാനത്തിൻ്റെയും ഭാവിയുടെയും ഉള്ളടക്കം അതാണ് അതിൽ മതനിരപേക്ഷതയുടെ ശക്തികൾ വിജയിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇന്ത്യയിലെ ഇടതുപക്ഷവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും മതനിരപക്ഷവാദികളും ജനാധിപത്യവാദികളുമെല്ലാം സ്വതന്ത്രപൂർവ്വ ദിനങ്ങളിലെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്രം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ഉടനെയുള്ള ദശാബ്ദങ്ങളിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം നേരിട്ടതുപോലെയോ ഉള്ള മർദ്ദനങ്ങളും ഭീഷണികളും കിടന്നാക്രമണങ്ങളും എല്ലാം നേരിടേണ്ട അവസ്ഥ വന്നേക്കാം ആ അവസ്ഥയെ നമ്മളിപ്പം അസംഭവ്യമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ജാഗ്രത പലിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ശക്തികളെയും അണി അണിചേർത്തുകൊണ്ട് ഈ വിപത്തിനെ തടയാൻ പറ്റാത്ത പക്ഷം അത് നമ്മുടെ മേൽ വന്ന് പതിക്കാം ഡെമോക്രസിൻ്റെ വാൾ പോലെ ഇന്ത്യയുടെ മേൽ ആ വാൾ ഇപ്പോഴും പൊങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ട് അത് കണ്ടേ തീരുള്ളൂ അതിൽ വലിയ വിഷയമാണ് ഇന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയില്ല എന്താണ് കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായ സത്തയെന്ന് അത് അവരുടെ മാത്രം ഒരു വീഴ്ചയല്ല ഈ പുതിയ തലമുറയെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലേക്ക് പല അളവിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലേക്കോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ നയിക്കപ്പെടുന്ന ബഹുജന പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കോ എല്ലാം കടന്നു വരുന്ന തലമുറകളോട് എന്താണ് രാഷ്ട്രീയം രാഷ്ട്രീയം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അതിനകത്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയം എന്താണ് അതിൻ്റെ മൂല്യബോധം എന്തായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ലോകവീക്ഷണം എന്താണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം ഇതൊന്നും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രസ്ഥാനത്തിനും വേണ്ടത്തിലായിട്ടില്ല പിന്നെ ഇന്നത്തെ പൊതുവായ കാറ്റ് എന്താണ് പൊതുവായ കാറ്റ് സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പണമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഘടകമെന്നാണ് ലാഭം പണം കമ്പോളം ഇതെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നു എന്ന് ഒരവസ്ഥയുള്ള ലോകത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ കാറ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരാളെയും കമ്പോളത്തിൻ്റെ തത്വശാസ്ത്രം അംഗീകരിക്കാനും ആ വഴിക്ക് പോകാനും നിർബന്ധിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഇരട്ടി ജാഗ്രത പാലിക്കാത്ത പക്ഷം ജനങ്ങളെല്ലാം ആ ഭാഗത്തേക്ക് വഴിതെറ്റിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾക്കുള്ളിൽ നല്ല ആശയ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് നല്ല മൂല്യവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയുണ്ട് ആ മൂല്യവൽക്കരണത്തിൻ്റെ കടമകൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം മറന്നാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിലും ഈ പറയുന്ന വലതുപക്ഷ ആശയങ്ങൾ ലാഭത്തിൻ്റെ വേദാന്തം കമ്പോളമാണ് ശരിയെന്ന വാദം നാണം കെട്ടും പണം നേടിക്കൊണ്ടാൽ നാണക്കേട് ആ പണം മാറ്റിക്കൊള്ളും എന്ന് പറയുന്ന ആ കാര്യം വന്നുകൂടായുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ജാഗ്രത എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം ഇത്തരത്തിലുള്ള വഴുതെറ്റിപ്പോകുന്ന പ്രവണതയെ ചെറുക്കാൻ വേണ്ടി മന്ത്രിപദം രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യമല്ല അതൊരു മഹത്വമായിട്ടുള്ള പരമപദവുമല്ല രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നിങ്ങളെ പല ചുമതലകൾ ഏൽപ്പിക്കും പാർട്ടി പ്രവർത്തനം പാർട്ടി ഘടകങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് തന്നെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു ചുമതലയാണ് ഇവിടെ വന്ന് പല പരിപാടികളിലും പങ്കെടുത്ത് ജനങ്ങളുമായിട്ട് സംബന്ധിച്ച് ആ സംബന്ധിക്കലിലൂടെ ജനങ്ങൾ വേണ്ട ബന്ധ സ്ഥാപിക്കലാണ് ഈ വരവിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എല്ലാവരെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആക്കണമെന്നാളല്ല ഞാൻ പക്ഷെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റായി ഞാൻ ഇവിടെ ഇടപഴകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് ജനങ്ങളെ കാണുമ്പം മിണ്ടുമ്പം അവർ എന്നിലൂടെ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം അത് ആണ് ഈ വരവിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതുപോലുള്ള പല പല ഘടകങ്ങളുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൽ എഴുത്ത് വായന ആശയപഠനം സമരം ചെയ്യൽ ഭക്ഷമ സംഘടിപ്പിക്കൽ സംഘടന കെട്ടിപ്പിടുക്കൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ബഹുമുഖ കർത്തവ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പാർലമെൻ്ററി പ്രവർത്തനം അങ്ങനെ പാർട്ടീൻ്റെ പാർട്ടി പേപ്പറിൻ്റെ പത്രാധിപരാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് പാർട്ടി തന്നെ യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പല ചുമതലകളിലേക്കും എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോക ജനാധിപത്യ യുവജന ഫെഡറേഷൻ്റെ ഭാരവാഹിയായി വിദേശത്ത് ഹങ്കറിയിൽ ബുഡാപ്പസ്റ്റിൽ ജീവിക്കാൻ എന്നെ പാർട്ടി അയച്ചിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചു വന്ന് പാർട്ടി എന്നോട് കോഴിക്കോട്ട് ജനേകത്തിൻ്റെ പത്രാധിപരാകാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പല പല ചുമതലകൾ പിന്നീട് ഒരുപാട് വർഷം 
പല പല തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ഭാരവാഹത്വം വഹിക്കാൻ പാർട്ടി എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ പാർട്ടി തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ എം എൽ എ ആകാൻ പറഞ്ഞു അയച്ചു ഞാൻ ജനങ്ങളോട് നൂറ് ശതമാനവും കൂറ് കാണിച്ച ഒരു എം എൽ എ ആയിരുന്നു നാദാപുരത്തെ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെട്ട എം എൽ എ ആയിരുന്നു ഞാൻ കലാപത്തിൻ്റെയും കാലുഷ്യത്തിൻ്റെയും എല്ലാം അന്തരീക്ഷത്തിൽ നാദാപുരം ശ്വാസം മുട്ടിയ ദിനങ്ങളിലാണ് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ എൽ ഡി എഫ് എം എൽ എ ആയത് എല്ലാ ജനങ്ങളെയും കൂട്ടിയിണക്കിക്കൊണ്ട് നാദാപുരത്ത് സമാധാനം വെന്നെടുക്കാനുള്ള യത്നങ്ങളിൽ രാപകൽ ആവശ്യം വന്ന എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും രാപകൽ ഇടപെട്ട ഒരു എം എൽ എ ആയിട്ട് ഞാൻ എന്നെ പറ്റി പറയും അതിൻ്റെ ഒരു അഹങ്കാരമല്ല ഞാൻ വിനയപൂർവ്വം പറയും ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം ജീവിച്ച സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും അവർക്കൊപ്പം ജീവിച്ച ഒരു എം എൽ എ ആയിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ പൊതുജീവിതത്തിൽ നാദാപുരം എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഒരുപാട് വിലപ്പെട്ട പാഠങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ വലിയ സമ്പത്തായി സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്ന ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങളുണ്ട് നാദാപുരത്തെ നല്ലവരായ നിഷ്കളങ്കരായ മനുഷ്യരുമായുള്ള ഇടപഴകലിലൂടെ ആർജിച്ചെടുത്ത വലിയ ബന്ധങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ വലിയ സമ്പാദ്യമാണ് വലിയ പാഠങ്ങളാണ് അതിലടുത്ത ഘട്ടമായിട്ടാണ് പാർട്ടി എന്നോട് മന്ത്രിസ്ഥാനം വഹിക്കാൻ പറഞ്ഞത് മന്ത്രിസ്ഥാനം വഹിക്കാൻ പോകുമ്പോഴും എനിക്കറിയാം ഇത് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഒരു ചുമതലയാണ് ആ ചുമതല എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഭംഗിയായി ചെയ്യണം എന്ന് ഉറപ്പിക്കാനുള്ള വിവേകം എനിക്കുണ്ട് ആ വിവേകം എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ബോധമാണ് അതുണ്ടാക്കിയെടുത്ത എൻ്റെ പാർട്ടിയാണ് അപ്പം അതെനിക്കുണ്ട് മന്ത്രിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ ആർമാദിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല മന്ത്രിയാകേണ്ടത് പൊങ്ങച്ചം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല മന്ത്രിയാകേണ്ടത് മന്ത്രിയാകേണ്ടത് ജനങ്ങളെയും നാടിനെയും സേവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇടുങ്ങിയ പാർട്ടി വരയ്ക്കപ്പുറത്ത് ആണ് ജനങ്ങൾ എം എൽ എ ആയാലും മന്ത്രിയായാലും അയാൾ നോക്കേണ്ടത് പാർട്ടിയുടെ മാത്രം കാര്യങ്ങളല്ല പാർട്ടിക്കാരുടെ മാത്രം ഒരു എം എൽ എ ഇല്ല പാർട്ടിക്കാരുടെ മാത്രം ഒരു മന്ത്രിയുമില്ല മന്ത്രിയും എം എൽ എയും ജനങ്ങളുടെ സമ്പത്താണ് അവർ ആ പദവിയിൽ വഹിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇടുങ്ങിയ രാഷ്ട്രീയ ബോധം വേണം നിർബന്ധമായിട്ടും വേണം ആ രാഷ്ട്രീയ ബോധത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായ പാഠം എന്താണ് ഇടുങ്ങിയ രാഷ്ട്രീയ വരയ്ക്കപ്പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളെ പൊതുവെ കാണാനാകണം നാടിനെ പൊതുവെ കാണാനാകണം നാടിനും ജനങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ ബോധപൂർവ്വം സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാകണം അതാണ് രാഷ്ട്രീയ ബോധം അത് ഞാൻ പാലിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വനമന്ത്രിയായിരുന്നു വനം വകുപ്പിൻ്റെ മന്ത്രി എൻ്റെ ചുമതല വനം ഭവന വകുപ്പുകളായിരുന്നു അതിൽ ഭവന വകുപ്പ് ഒരു സാധാരണ ചുമതല മതിയാകും അത്രയും ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് മതിയാകും അതാണ് എൻ്റെ അനുഭവം എന്നാൽ വനം വകുപ്പ് ഒരു സാമട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്ന വകുപ്പല്ല അതിൽ നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ എനർജിയും നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ അർപ്പണ ബോധവും അത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വനം വകുപ്പിൻ്റെ മന്ത്രിയാകുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും ജനപ്രീതി അധികം ആർജിക്കാൻ പറ്റില്ല അയാൾക്ക് എപ്പോഴും കൈകടി കിട്ടില്ല കാരണം അയാൾക്ക് ഉള്ള ചുമതല വനങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കലാണ് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കലാണ് പലപ്പോഴും അത് നാട്ടിലെ ആൾക്കാരുടെ സങ്കല്പങ്ങളുമായിട്ട് ഒത്തുപോകില്ല അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ വന്ന് വനമന്ത്രിയോട് പറയാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ റോഡ് പെട്ടണം അതിന് സ്ഥലം വേണം ഒരു പുതിയ പ്രൊജക്റ്റുണ്ട് അതിന് കുറച്ച് വനഭൂമിയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് അവിടെ വന നിയമപ്രകാരം ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അത് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കണം വലിയ തോട്ട ഉടമസ്ഥന്മാർക്ക് വേണ്ടത് എന്താ അവിടെ വനം വകുപ്പ് കണ്ണടച്ച് കൊടുക്കണം പല പല രൂപത്തിൽ പല പല ആളുകൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ഇത്തരം ആവശ്യങ്ങളുമായിട്ട് വനമന്ത്രിയെ കാണാൻ വരും വനം മന്ത്രിയായിട്ട് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന ആൾക്ക് അത്തരം ഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം നോ എന്നേ പറയാൻ പറ്റൂ നോ എന്ന് അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞിരിക്കണം അയാൾ അപ്പോൾ നോ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അയാൾ വനം മന്ത്രി എന്ന രീതിയിൽ പരാജയമായിരിക്കും പക്ഷെ നോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന പലരും ഓർക്കും ഇവിടെ അയാൾ എന്താ ഞങ്ങൾ അത്രയും അടുപ്പ് അടുപ്പുള്ള ആൾക്കാർ പണ്ട് മുതൽ അറിയുന്ന ആൾക്കാർ ഞങ്ങളാകെപ്പാടെ ഒരു റോഡിന് വേണ്ടി ഒരു സ്വല്പം സ്ഥലത്തിൻ്റെ കാര്യം വനഭൂമി വെട്ടുകെട്ടാൻ വേണ്ടി സർവകക്ഷി സംഘം വന്ന് പറയുന്നു 
അയാൾ മുഖത്ത് നോക്കി പറയുന്നു സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ അധികാരത്തിൻ്റെ മത്ത് പിടിച്ചോ ഞങ്ങൾക്ക് ആൾക്കാരെ കണ്ടറിയാൻ വയ്യാതെയായോ ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകും ആ അനുഭവങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വേദനാജനകമാണ് ജനങ്ങൾ നമ്മളെ അറിയിക്കുന്നവർ പോലും നമ്മളോട് ഒരു അകച്ച കാണിക്കും അവർ പോലും പറയും ഇയാൾക്ക് ഭയങ്കര തലക്കനമായി നമുക്ക് എന്ത് തലക്കനം മന്ത്രിസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അല്ല ഒരു സ്ഥാനവും തലക്കനത്തിൻ്റെതല്ല പക്ഷേ വനം മന്ത്രിയായി പ്രവർത്തിക്കാൻ നിയുക്തനായ ഒരാൾക്ക് പലപ്പോഴും ഇത്തരം അവസ്ഥകളെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പക്ഷേ ചോദിച്ചു എന്നോട് ആ തുടക്കത്തിലെ ദിനങ്ങളിൽ തന്നെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് എൻ്റെ മനസാക്ഷി എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ബോധം എന്നോട് പറഞ്ഞു വനങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചുമതലയാണ് വനം മന്ത്രിയുടേത് അത് വനം മന്ത്രിക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഒരു പാർട്ടിക്കോ മുന്നണിക്കോ വേണ്ടിയല്ല അത് ഭാവിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇന്ന് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും പറയുന്നു മറ്റെല്ലാ വകുപ്പുകളും വർത്തമാനത്തിൻ്റെ ഓഫ് ദ പ്രസൻസ് ആണെങ്കിൽ വനം വകുപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന വകുപ്പ് ഭാവിയുടെ വകുപ്പാണ് വനം മന്ത്രി ഇന്ന് പരാജയപ്പെട്ടാൽ ഭാവി അതിന് വില നൽകേണ്ടി വരും കാരണം വനങ്ങൾ തന്നെയാണ് എല്ലാ പുഴകളുടെയും ഉറവിടം എല്ലാ പുഴകളുടെയും ആ പുഴകളാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉറവിടം വെള്ളമാണ് ജീവൻ്റെ അടിസ്ഥാനം കൃഷി വേണമെങ്കിൽ വെള്ളം വേണം കുടിക്കാൻ വെള്ളം വേണം ഭൂമിക്ക് വെള്ളം വേണം ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരനാണ് ശരിക്കും വനം വകുപ്പ് മന്ത്രി ഞാൻ കണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് കേവലമായ കാടിൻ്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല കാട് വന്യജീവി ജൈവ വൈവിധ്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ രീതിക്കാണ് ഞാൻ കണ്ടത് അങ്ങനെ കാണാനുള്ളൊരു സാമൂഹ്യ ബോധം രാഷ്ട്രീയ ബോധം ഞാൻ വലിയൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റല്ല എനിക്ക് ഫോറസ്ട്രി സയൻസ് ഹൃദയസ്ഥമൊന്നുമല്ല പക്ഷേ വനങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രകൃതിയെപ്പറ്റിയുള്ള ഈ സാമാന്യ ബോധം എനിക്കുണ്ട് അത് വനം മന്ത്രി അല്ലെങ്കിലും ഉണ്ട് വനം മന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വിട്ടുപഴിച്ച് കാണിച്ചിട്ടില്ല കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് നിങ്ങൾ നേടിയ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും അൻപത്തി അയ്യായിരം ഏക്കർ ഭൂമി ആ അഞ്ച് കൊല്ലങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ പുതുതായി റിസർവ് വനമായിട്ട് മാറി അത് ലോക റെക്കോർഡാണ് ലോകത്ത് മുഴുവനും സ്ഥാപിത താല്പര്യങ്ങൾ പണക്കുതി അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ ശക്തികൾ എല്ലാം ചേർന്നുകൊണ്ട് വനങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ അഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ട് അൻപത്തി അയ്യായിരം ഏക്കർ ഭൂമി റിസർവനമായിട്ട് മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഒരു നേട്ടമായിട്ട് ഞാൻ പറയുക ഞാൻ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അതായിരിക്കും അതെല്ലാം പശ്ചിമഘട്ടത്തിലാണ് മൂന്നാറിലെ കെ ഡി എച്ച് വില്ലേജിലെ പതിനേഴായിരം ഏക്കർ മാങ്കുളത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം ഏക്കർ നീലക്കുറിഞ്ചി സാഞ്ചുറിയായിട്ട് മാറിയ എണ്ണായിരം ഏക്കർ വാഗമണ്ണിലെ ആയിരം ഏക്കർ അതൊക്കെ വലിയ സമരങ്ങൾ ഇതൊക്കെ സമരം തന്നെയായിരുന്നു ഒരുപാട് ശക്തികൾ പ്രബലന്മാർ വഴിപടക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് തടയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാം അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എൽ ഡി എഫിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ആ കാലത്ത് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമെന്ന് ഞാൻ പറയും അതിനകത്ത് എൻ്റെ വിയർപ്പുണ്ട് എൻ്റെ അധ്വാനമുണ്ട് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് നാളെ കേരളത്തിലെ പുഴകളിൽ വെള്ളമുണ്ടാകുമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം ഇത്രയും സ്ഥലം ഭദ്രമായി സുശക്തമായ വനം നിയമങ്ങളാൽ പരിരക്ഷിക്കാനായതാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ അഭിമാനബോധമുണ്ട് അതാണെങ്കിലും ഞാനതിനെ കാണുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും പുത്തൻ തലമുറയെപ്പറ്റി എനിക്ക് ഒരുപാട് വിശ്വാസമുണ്ടാക്കിയ കാലഘട്ടം ഞങ്ങൾ വനം വകുപ്പിനെ വനങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കലുള്ള വകുപ്പാക്കി പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റി അതിനകത്ത് വിട്ടുവീഴ്ച കാണിച്ചിട്ടില്ല വനം മാഫിയയെ ഞങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി തടഞ്ഞു അവസാനം മുട്ടുകുത്തിച്ചു കേരളത്തിലെ വനമേഖലയിൽ മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രീയത്തിലും അധികാരത്തിലും പിടിമുറുക്കാൻ കെൽപ്പ് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ചന്ദന മാഫിയയെ ഞങ്ങൾ ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ അടിച്ചമർത്തിയിട്ടുണ്ട് മറിയോൾ ചന്ദനക്കാടുകൾ അന്ന് ഭദ്രമായി കണ്ണിലെ കൃഷ്ണന് പോലെ ഞങ്ങളതിനെ കാത്തുരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വലിയ സ്ഥകൾ തന്നെയാണത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് 
മക്കളെയെല്ലാം കണ്ട് മരിക്കണമെന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോണിലൂടെ അജ്ഞാതന്മാർ അവരാദ്യം അപേക്ഷ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടോണെന്ന് മാറ്റി പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൂതന്മാരെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതൊന്നും നിലപ്പാകാത്ത വരുമ്പോഴത്തേക്കും മാഫിയ യഥാർത്ഥ മുഖച്ചായ പുറത്ത് കാണിക്കും അതാണിത് നിങ്ങൾക്ക് മക്കളെ കണ്ട് മരിക്കണമെന്നുണ്ടോ ആ ചോദ്യം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആർക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ജീവിതം ഇഷ്ടപ്പെടുത്താനാണ് ഞാൻ ഞാൻ മനുഷ്യനാണ് ശരിക്കൊന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് നടങ്ങും അതിൻ്റെ അർത്ഥം വളരെ വ്യക്തമാണ് എന്നോടത് പലരും പറയുമായിരുന്നു ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യരുത് മന്ത്രിയാണ് ഞാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും പോകുന്നിടത്ത് എല്ലായിടത്തും മുമ്പിലും പുറകിലും എസ്കോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എൻ്റെ ആവശ്യം തോന്നിയിട്ടില്ല ഔദ്യോഗികമായിട്ടും അല്ലാതെയും പലരും പറയുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പോകരുത് പ്രത്യേകിച്ചും ചില ചില സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പോകരുത് അത് വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല ലോറി ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ഇടിക്കും സ്റ്റേറ്റുകാരിൽ നാളെ ഒരു വാർത്ത ചിലപ്പോൾ വരും ലോറി ഇടിച്ച് മന്ത്രിയുടെ വാഹനം തകർന്നു മന്ത്രി മരിച്ചു എന്നൊരു വാർത്ത വന്നേക്കാം അതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം കേട്ട ദിവസം എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് രാത്രിയിൽ ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ചോദിച്ചു എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ മനുഷ്യനാണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളകി ഇളകിയിട്ട് ഞാൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ആ ദിവസം ഒരിക്കലും മറക്കില്ല 